Esa no es una dama. Fondo de bikini. <risa> brilla, brilla. Oiga. Oiga usted. ¿Quién yo? Sí, usted. Salga de la ciudad. <risa> Salga de la ciudad y visite el hermoso centro vacacional Costa Soleada. Aquí tiene, señor. Salga de la ciudad hacia el hermoso centro vacacional Costa Soleada. <risa> ¡Tengo que salir de la ciudad! Gracias, Bob Esponja. ¡Patricia, yo! ¡Tengo que irme! ¡Te dije que lo hiciera! ¿Quién? Uh, bueno, uh, era... Uh, no estoy seguro, pero tenía un maletín. ¡Un maletín! ¡Podría ser un asesino a sueldo! Pero, Patricio, no puedes irte. No de este modo. ¿Quién irá conmigo a la próxima exposición de pescadores de medusas? Tendrá que ser alguno de tus otros amigos. Porque yo estoy decidido. ¡Decídete! ¡Decídete! Voy a empacar mis cosas y me prepararé para irme. Mi ropa. Ah, Patricia, esa es mi ropa. Mi mantequilla de maní. Esa es mi mantequilla de maní. Y mis pepinillos. No puedo creer que te vayas, Patricia. ¡Cantadas mis pepinillos! Ya no voy a estar más aquí. ¡Espera! ¡Alto! ¿Qué hay de nuestros planes? Ocho en punto a despertar a Patricio. Nueve en punto a comer algo cereal con Patricio. Diez en punto a cepillarme los dientes con Patricio. Una de la tarde mirar a Patricio. ¿Quién va a hacer todo eso conmigo? Lo siento, pero ya no hay forma de evitar lo inevitable. Patricio Estrella ya no vivirá nunca más. ¡Jamás! En fondo de bikini. ¿Pero qué tal si no fueras Patricio Estrella? ¿Ah? ¿No soy Patricio Estrella? Tú eres Patricio Estrella, pero no por mucho tiempo. ¿Ah? Ahí tienes, Patricio. Nadie sabrá que eres tú. ¡Ah! ¡Ah! ¡Patricio, ¿estás bien? Hola, chicos. Hola, Patricio. Bonitas gafas. Bien, Pad, ese disfraz no funcionó. Tendremos que seguir intentando. Sí, bueno, gracias por toda tu ayuda, Bob Esponja. Fue un noble esfuerzo, pero... Vete aquí que todo ha sido en vano. Es inútil. ¡Debo irme! Oh. Adiós, piedra. Adiós, coral. Ah. Adiós, algas. Lástima que no se nos ocurrió usar un disfraz mejor. ¡Adiós, cielo! ¡Eso es! Con esas algas en tu cabeza podría ser... ¡Ya sé, ya sé! Podría ser el señor monstruo de algas y vivir feliz para siempre en fondo de bikini. Patricia, ya hay un señor monstruo de algas. ¡Hola! Oh. Está bien, Patricio. No puede ser un monstruo, pero esa vegetación en tu cabeza me da una idea de lo que puede ser. ¿Ya estás listo? ¡Vamos al Patricio! Hola, Bob Esponja. Y hola, señora. El disfraz funciona, Patricio. Digo, Patricia. <risa> Bob Esponja, no me habías dicho que tenías novia. Oh, no, no soy su novia. Soy Pat... Patricia. Patricia, Patricia. <risa> Hermano, tu novia no es nada, nada fea. <risa> La Riella no es mi novia, es solo una... No tienes que explicarme qué relación tienes con tu novia. Pero no es mi novia. No sé por qué estás aquí hablando conmigo cuando podrías estar hablando con tu novia. Vamos, Patricia. Adiós. Felicitaciones por la nueva novia, amigo. ¡Papá de esponja! Este no es momento para dar un paseo de domingo. ¡A trabajar! Pero, don Cangrejo, aún faltan dos horas para que abra el crustáceo cascarudo. Nunca se abre un negocio demasiado temprano, muchacho. Disculpe, señorita. ¿Ah? Bob Esponja, 
Borja? ¿Quién es tu amiga? Don Cangrejo, ella es Patricia. ¿Patricia? El sonido más hermoso que he escuchado, Bob Esponja. ¿Necesitamos más ayuda en el crustáceo cascarudo? No. Si necesitamos, ella puede comenzar. El crustáceo cascarudo. ¿Y tú quién eres, mi brutusa belleza? Ella es Patricia, la nueva empleada del crustáceo cascarudo. Sin duda es muy hermosa. Mantenga la vista en los clientes, señor Calamardo. Hola, Patricia. Vivo que es para ti. El parecido es extraordinario, aunque lo diga yo mismo. Uh, gracias, Calamardo. ¡Orden lista, señorita Patricia! Disculpa, Calamardo. <risa> Esta orden va para la mesa 7. Y recuerda tus modales. 4, 9, 10. Ese es un 7, Patricia. Don Cangrejo, ¿usted pidió dos cangreburgers? ¿Pedí dos cangreburgers? ¡Oh, qué tonto soy! No puedo comer dos cangreburgers yo solo. Creo que tendrás que ayudarme a terminar esta comida. De acuerdo. Patricia, nos conocemos hace muy poco tiempo, pero siento que tenemos una conexión muy especial. Tiene un gran apetito, pero es toda una mujer. ¿Sabes, Patricia? No me llaman Labios Ardientes Calamardo por nada. ¿Estás libre este sábado en la noche? No, esa es la noche en la que Bob Esponja y yo jugamos a mirarnos fijo. ¡Bob Esponja! ¡Vuelve a trabajar un cazar aprovechador! ¡Vamos rapidito! ¡Ya, ya! ¡Y no vuelvas hasta que todas esas pudieras sean cánceres! Ahora que estamos solos, ¿te gustaría ir conmigo el viernes en la noche aún? ¡No puedo! Bob Esponja y yo iremos a volar submarinos esa noche. Tengo que volver a cascarudear el crustáceo. Cielos, ¿por qué esos dos serán tan amables conmigo? Nunca habían sido tan amables con Patricio. Es extraño. ¡Saldrás conmigo el sábado en la noche! ¡Qué persistente! ¿Te saludamos el domingo? No, gracias, de nuevo. Pero reservé una mesa para dos, ¿eh? ¡Dije que no! ¡No! ¡Ni hablar! ¡No! 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 ¿Qué tengo ahora para que esos dos estén tan amistosos? Debe de tener algo que ver con este disfraz. ¡No puedo seguir usándolo! Pero si revelas tu identidad secreta, tendrás que irte de fonda de bikini. Lo siento, Bob Esponja, ya no puedo seguir viviendo así. Estoy cansado de fingir que soy alguien que no soy. ¡Hola, Patricia! ¡La hermosa Patricia! ¡Ha vuelto con nosotros! ¡Tengo que hacer un anuncio! Durante todo el día que he trabajado aquí, he querido decir que... ¿Qué, qué querido de, de, decirles que, 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 que... ¡Que me comeré todas las obras que dejen en sus platos! ¿Ah? ¡Oye, mesera! ¿No vas a tomar mi orden? Voy enseguida, señor. ¿Qué sucede, Patricio? Ese es el sujeto del valentín, amigo. El que está tratando de echarme de la ciudad. ¡Ay! ¡El asesino! ¿Qué puedo traerle, señor? Dime, ¿no te conozco de alguna parte? ¿Por? Hmm. ¡Eso es! ¡Sal de la ciudad! ¡Nos descubrió! ¡No dejaré que lo haga! ¡Tendrá que hacerme algo horrible antes de que le permita echar a Patricio de la ciudad! ¡Patricio! ¡No! ¡Olvidaste tu volante! ¡Salga de la ciudad! 
hacia el hermoso centro vacacional Costa Soleada. ¡Mira! Este señor no quería expulsarte de la ciudad, solo quería venderte unas lujosas vacaciones a un precio razonable. Bueno, creo que ya no necesitaré este disfraz. Necesito darme una ducha. Déjame entender bien esto. ¿No eres una mujer? No. Estás despedido. Uh, si alguien me necesita, estaré en la oficina por, no sé, los próximos 20 años. Amigo, ¿qué tal si vamos a casa y comenzamos con esta lisa? <risa> 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 